ஹலோ கேஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எவ்ரிடேவோட நியோ எமர்ஜென்சி எல்இடி பல்ப் எதுக்காக இந்த பல்பை பற்றி நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னா ஸோ இதில் இன் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து நைன் வாட் எமர்ஜென்சி எல்இடி இதோட கலர் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கெல்வின் இது வந்து கூல் ஒயிட் எல்இடி பல்ப் த்ரீ ஹார்ஸ் பேக்கப் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போக சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கெல்வினில் நைன் தௌசண்ட் லூமின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டாரை பார்த்துக்கோங்க இதுக்கான என்ன காரணம் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஏசியில் ஒர்க் ஆகிறப்ப மட்டும்தான் இந்த நைன் தௌசண்ட் லூமின் பிரைட்னஸ் வரும் உங்களுக்கு பவர் போனதுக்கப்புறம் பேட்ரியில் ஆப்ரேட் ஆகிறப்போ இந்த பிரைட்னஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது இதை விட கம்மியான பிரைட்னஸ்லாம் வரும் பட் அந்த கம்மியான பிரைட்னஸ் எவ்வளோ வேல்யூ அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க எங்கேயுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல நெக்ஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் எவ்ரிடே நியூ பல்போட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ டிப்பிக்கல் எல்இடி மாதிரியாக தான் இருக்குது இது எமர்ஜென்சி பல்பு உள்ள பேட்ரி இருக்கிறனால எல்இட்டிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க கிளைம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா உள்ள லித்தியமான பேட்ரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணிடுவாங்க உண்மையாலுமே உள்ள லித்தியமான பேட்ரி இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மற்றபடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு ஒயிட் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன யூஸ் அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே நீங்கள் கேள் கேட்டிருப்பீங்க நைன் வாட்ஸ் எல்இடி பல்ப் அதுவும் எமர்ஜென்சி எல்இடி ஃபங்க்ஷன்ஸோட உள்ள லித்தியமான் பேட்ரியோட த்ரீ ஹவர்ஸ் பேக்கப்போட இருக்குது இதோட ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதோட ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் ஒன் நைன்டி நைன் தான் இந்த ஃபீச்சர்ஸை விட அந்த ப்ரைஸ் தான் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஒன் நைன்டி நைன் ருபீஸ்க்கு லித்தியமான் பேட்ரியோட சார்ஜிங் சர்க்யூட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து கொடுக்க முடியுமா ஸோ இவ்வளோ சீப்பாக இந்த பல்பு கொடுக்க முடியாதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத உள்ளே ஓப்பன் பண்ணுறப்ப பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லை இதில் இந்த ஒரு பிராண்ட் மட்டும் கிடையாது எவரிடே மட்டும் கிடையாது சிமிலர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பல்ப்ஸ் வந்து சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இதே ப்ரைஸ் பாயிண்டில் ஓரின் நிப்போ ஃபிலிப்ஸ் இந்த மாதிரியான பிராண்ட்ஸில் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் பிராண்ட்ஸ் பார்த்தேன் சில அன் அன்னோன் பிராண்ட்ஸோட நேம்ஸையுமே பார்த்தேன் அமேசானில் எல்லாமே சிமிலராக இந்த ப்ரைஸில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கம்பெனிட்டு இருந்து தான் அவங்க எல்லாமே பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணி அவங்கள ரீபிராண்ட் பண்ணி வித்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒயிட் லெபிள்டு ப்ராடக்ட் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் இதை டேர்ட் அவுன் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குது இந்த ப்ரைஸ்க்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத எல்லாமே பார்ப்போம் இந்த ஸ்டிக்கர் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பல்பில் வந்து எமர்ஜென்சி எல்இடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எமர்ஜென்சி ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் ஸ்விட்ச் போட்டிருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அந்த சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக இவங்க உள்ள ஒரு சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது பேசிக்கலாக என்ன பண்ணால் இந்த ரெண்டு டெர்மினலோட கான்டாக்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போல்லாம் இந்த இதுக்கு ரெண்டு நடுவில் கண்டினியூட்டி அதுக்கு டிடெக்ட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் இந்த பல்ப் டேர்ன் ஆன் ஆகும் இது பேசிக்கலாக எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா நீங்கள் இந்த பல்ப சாக்கெட்டில் போட்டிருக்கப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட வைண்டிங்கோட கண்டினியூட்டி வச்சு இது டேர்ன் ஆன் ஆகும் ஸோ பேசிக்கலி அது வந்து ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் பவர் இல்லாத கண்டிஷன்ஸில் வந்து அது ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் இந்த பல்பில் வந்து ஹை வேல்யூ ரெசிஸ்டர் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணி இந்த பல்பை டேர்ன் ஆஃபோ ஆனும் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணுறது டிப்பிக்கலாக எல்இடி பல்பு எவ்வளோமே ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் ஜஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணால் ஓப்பன் ஆயிரும் அவ்வளோதாங்க இது வந்து தின்னான பிளாஸ்டிக் ஷெல் தான் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதுதான் பல்போட ஃபஸ்ட் லுக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் பிசிபியில் எல்இடி சால்டர் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஒரு இண்டக்டர் இருக்குது ஸோ இண்டக்டரை வச்சு பார்க்குறப்போ இண்டக்டரும் இங்கே டயோடு இருக்குது ஸோ பேசிக்கலாக இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தா பக் கன்வெர்ட்ரு மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்குறப்ப அதையும் பார்ப்போம் அது கூட அடிஷ்னலாக இங்கே ஒரு ஐசி இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு கனெக்டர் இருக்குது இதுலேருந்து ஒயர் போகிறத பார்த்தா எதோ இது ஏசி இன்புட் சப்ளைவாக இருக்கும் இல்லை பேட்ரியாக இருக்கும் இதை ஃபர்தர் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப இது என்ன கனெக்டர் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம் இங்கே பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்பெஷலாக சம் கனெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இதெல்லாம்
அது கூடவே சேர்த்து ஜஸ்ட் அசம்பிளியோட ப்ரா ப்ராசஸையும் ஈஸியாகும் உங்களுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உள்ளே ஒரு பேட்ரி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கனெக்டர்லேருந்து ஒயரை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இது ஃபிக்ஷன் பேஸ்டு கனெக்டர்னால இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபோ பூட் ஃபோர்ஸில் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒயர் கட்டாகி தான் வெளியில் வரும் இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் உள்ளே ஏதாவது ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட்ஸை விட்டுட்டு அந்த ஹோல்ஸோட சைஸை பெருசு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே புல் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் இந்த கனெக்டோட க்ளோஸ் அப் இமேஜ் அட்டாச் பண்ண முடிஞ்சால் காமிக்கிறேன் இது எப்படி ஒயரை வந்து ஃப்ரிக்ஷன் மூலியமாக பிடிச்சி வச்சுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கனெக்டர் வந்து பேட்ரியோட கனெக்டர் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்ரியை ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் ஹோல் பிசிபி இதோட ஃப்ரண்ட் சைடில் ரெண்டு ஐசி இருக்குது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒன்று வந்து பக் அண்ட் மோட் ரைஸ் ஆகும் ஒன்று வந்து பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுறது மற்ற வேலையெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஐசியோட பார்ட் நம்பரையும் டேட்டா ஷீட்டும் கிடச்சா நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் அட்டாச் பண்ணுறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதை பா ஓரமாக வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம பேட்ரியை ரிமூவ் பண்ணுவோம் இதில் அவங்க எந்த இடத்துலையுமே வந்து பேட்ரியோட கெப்பாசிட்டி என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ இது வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செல் தான் லித்தியம் ஐன் பேட்ரி தான் ஸோ பேட்ரியை ஃபோர்ஸ் பண்ணி எழுத்ததுக்கப்புறம் தான் வெளியில் வந்துச்சு இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இவங்க ஸ்டிக்கர் போட்டு டபுள் சைட் டிப் ஸ்டிக்கர் வச்சு உள்ளே ஸ்டிக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதை விட்டால் வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த ஒயர்ஸில் மட்டும் ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்குது உள்ளே வேறு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் எதுவும் கிடையாது இந்த பேட்ரியோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஐஎம்ஆர் எயிட்டீன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின் போட்டிருக்காங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் ஆக்சுவலாக இவங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க பட் நான் இதை கெப்பாசிட்டி டெஸ்ட் பண்ணப்போ என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் தான் நான் வந்து டிஸ்சார்ஜ் வந்து த்ரீ வோல்ட் வரைக்கும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி செக் பண்ணேன் அப்போ வந்து எனக்கு கிடச்ச ரிசல்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் தான் ரெண்டு டைம் இந்த டெஸ்ட்டை கண்டினியூஸாக பண்ணேன் ரெண்டு டைமுமே எனக்கு சிமிலர் ரிசல்ட்ஸ் தான் கிடச்சிது இவங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்ஏ வச்சுங்கிற கிளைம் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்தா இவங்க மேபி அண்டர் ஓல்டர் லெஸ் தென் த்ரீ ஓல்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அந்த கெப்பாசிட்டி கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதை விட்டால் இந்த பேட்டரியில் பிஎம்எஸ் வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ நார்மல் எயிட்டின் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தான் இது ஒரு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எயிட்டின் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிங்கிறனால இதோட தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் கெப்பாசிட்டியை நீங்கள் இந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் எம் டூ ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி வாங்கி இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டபுள் த கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும் ரெண்டாவது இதோட லுக்கை வச்சு பார்க்குறப்போ இது வந்து சைனீஸ் பேட்ரி மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ இது வந்து க்ளோனாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இவங்க கிளைம் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியும் லைஃப் சைக்கிளும் இது வராது ஸோ இவ்வளோ சீப்பாக இந்த லைட் கிடைக்கிறனால இந்த நீங்கள் இந்த லைட்டை வாங்கினாலும் பேட்ரி போனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எயிட்டீன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செல்ஸை வாங்கி நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதோ பல்போட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்த்தா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இவங்க எவ்வளோ காஸ்ட் க கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ த்ரூ ஹோல் காம்பனன்ஸுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக அசம்பிளி டைமை குறைக்கிறதுக்காக கனெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியம் பேசிபி ரெண்டாவது நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்க தெரியும் நம்ம ஃபிலிப்ஸோட பர்போ டேர் டவுன் பண்ணுறப்போ உள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது அலுமினியம் இருக்கும் எதுக்காகனா ஹீட்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக பல் எல்இடியோட லைஃப் ஸ்பேன் அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்த சைடில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அலுமினியத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே சீப்பான பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்குது பட் பிசிபி அலுமினியத்தில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம எதுவும் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை ரெண்டாவது இது நைன் வாட்ஸ் பல்புங்கிறனால அந்தளவுக்கு ஹீட் ரிசப்பேஷனும் இருக்காது ஸோ அது வந்து தர்மல்ஸ் வந்து பெருசாக உள்ள பல்போட லைஃப் ஸ்பேன் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி தான் ரெண்டாவது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு வெண்டிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பின்னாடி பக்கம் பார்த்திங்கனாலும் இங்கேயும் வெண்டிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு வகையில் நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் இன்னொரு வகையில் இது ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்கப்போ பூச்சி சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸ்லாம் உள்ளே போய் கூடு கட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது சீலிங்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கப்போ இந்த பின்னாடி பக்கத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ பூச்சி கூடு கட்டுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இதில் நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு இந்த பல்போட பவர் கன்சப்ஷன் என்ன என்ன கரண்ட் எடுக்குது இந்த நைன் வாட்ஸ் பவர் கன்சியூம் பண்ணுதா அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம் அசம்பிள் பண்ணு
ஸோ டூ ஃபிஃப்டி வோல்ட் இப்போ என்னோடய வீட்டுக்கு வரது வந்து டூ ஃபிஃப்டி வோல்ட் வருது ஸோ அந்த இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஆம்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுது ஆக்சுவலாக அதை கால்குலேட் பண்ணுறப்போ லெஸ் தென் செவன் வாட்ஸ் தான் வருது ஸோ இந்த பவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியாக இருக்கான சான்சஸ் இருக்குது பிகாஸ் பேட்ரியோட கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து பேட்ரி சார்ஜ் ஆகிறப்போ இதோட பவர் கன்செப்ஷன் அதிகமாகும் பேட்ரி ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் பவர் கன்செப்ஷன் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இது பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் தான் பவர் ஃபேக்டர் மெயின்டைன் பண்ணுது இந்த பவர் ஃபேக்டர் வந்து எல்இடிக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டானது தான் ஸோ நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் என்வரான்மெண்ட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க ரியாக்டிவ் பவருக்கு உங்களுக்கு பில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை மைண்டில் வச்சுக்கணும் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு வரும் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பல்பு ஒர்த்தானதான்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்த்தானதுன்னு தான் சொல்லுவேன் எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லித்தியம் உலருக்கு லித்தியமான பேட்ரிஸ் வாங்கணுனாலே நமக்கு மோர் தென் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் என்டையர் பல்பு வித் எலக்ட்ரானிக்ஸோட உங்களுக்கு வருது ஸோ அந்த விஷயத்தில் பார்க்குறப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு இந்த பல்பு ஒருத்தோம் சர்வீஸபிலிட்டி வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக கிடையாது மற்றபடி என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த உள்ள யூஸ் பண்ணியிருக்க பேட்ரிஸ் சீப்பாக இருக்குது ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் கைஸ் இன்றைக்கான வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ட்ரேட் ஒன் கண்டென்ட்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்